హలో ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనము స్ట్రక్చర్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాము స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం చెప్పానమ్మా గ్రూప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్ని ఒక ఆర్డర్లో వెనక పడితే మనకి స్ట్రక్చర్ వస్తుందని చెప్పాను మరి యూనిట్ సెల్ అలా వస్తుందంటే ఏం చెప్పాను యూనిట్ సెల్ అంటే స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈస్ కాల్ యూనిట్ సెల్ అని చెప్పాను ఏం చెప్పానమ్మా యూనిట్ సెల్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని చెప్పాను ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వల్ల మనకి యూనిట్ సెల్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని చెప్పాను స్మాలెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఈస్ కాల్ యూనిట్ సెల్ అని చెప్పాను ఈ యూనిట్ సెల్స్ని సపోజ్ యూనిట్ సెల్ ఇది అనుకుంటే ఈ యూనిట్ సెల్ని ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ కానీ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో కానీ మనము ఇట్లా అరేంజ్ చేస్తే దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది నన్ను స్ట్రక్చర్ వస్తుందని చెప్పాను అన్నారు కదా అట్లాగే యూనిట్ సెల్ని నేను టీ నేమ్స్ ఇచ్చాను యూనిట్ సెల్ అన్న కరెక్టే స్పేస్ లాటిసెస్ అన్నా కానీ కరెక్ట్ అని చెప్పాను అదేవిధంగా డ్రావీస్ లాటిస్ అని కూడా చెప్పాను ఈ యూనిట్ సెల్ని ఈ టీ నేమ్స్లో పిలుస్తారు ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము డ్రావీస్ లాటిస్ గురించి నేర్చుకుంటాం అంటే యూనిట్ సెల్ ఇండైరెక్ట్ గా ఈ డ్రావీస్ లాటిస్ ఫోర్టీన్ లాటిస్ ఉంటాయని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఆ ఫోర్టీన్ ఏంటనేది ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము నీట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం అయితే లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను క్యూబ్ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఆ క్యూబ్ లో సింపుల్ క్యూబిక్ గురించి నేర్చుకున్నాము బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ గురించి నేర్చుకున్నాము ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ గురించి నేర్చుకున్నాము అట్లాగే హెగ్జా హెగ్జాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్ స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా మనము నేర్చుకున్నాము దీంట్లో ఏదైనా తీసుకోండి ఏం తీసుకున్నా కానీ దీంట్లో ఈ ఫోర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫోర్ లోనే మనకి ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో మనము ఫస్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అని చెప్పాను వట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ విసిలిటీ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఐటమ్ అవునా కదా ఒక ఐటమ్ ఏదైనా తీసుకుంటే ఆ ఐటమ్ కి ఇంకొక ఆటం ఇలా టచ్ లో ఉంది ఇంకొక ఆటం ఇలా ఉంది టచ్ లో ఇంకొక ఆటం ఇలా ఉంది ఇంకొక ఆటం ఇలా ఉంది సో ఈ ఆటం కనుక మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఈ ఆటం కి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఫిజికల్ గా టచ్ లో ఉన్నాయి అనేది మనం చూస్తే ఫోర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏంటి ఫోర్ అవుతుంది కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫర్ సింపుల్ క్యూబిక్ కి సిక్స్ అని బీసీసీ కి ఎయిట్ ఎఫ్సిసి కి ట్వెల్వ్ అండ్ హెచ్సి పిఎస్కి ట్వెల్వ్ అని మనం డిస్కస్ చేశాం అట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ యూనిట్ సెల్ సింపుల్ క్యూబిక్ లో అయితే వన్ బీసీసీ లో టూ ఎఫ్సిసి లో ఫోర్ అండ్ ఎస్సిపిఎస్ లో త్రీ అని కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం అట్లాగే అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనం డిస్కస్ చేసాము అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సింపుల్ క్యూబిక్ లో మన సింపుల్ క్యూబిక్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐటమ్స్ అనేది ఆక్యుపైడ్ బై ఆక్యుపైడ్ చేసి ఉన్నాయని చెప్పాను సో ఐటమ్స్ ఆక్యుపైడ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ చేస్తే బీసీసీలో ఏమో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అట్లాగే ఎఫ్సిసిలో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అట్లాగే హెచ్సిపిఎస్ లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి అట్లాగే ఎంపీ స్పేస్ మనకు కావాలంటే వన్ మైనస్ ఏపీఎఫ్ అంటే ఆ యూనిట్ సెల్ లో ఐటమ్స్ ఎంత ఆక్యుపైడ్ ఉన్నాయో వన్ నుంచి తీసేస్తే మనకేమొస్తుంది ఎంపీ స్పేస్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నా దీంట్లో నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అట్లాగే అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇవి రెండు మీకు తెలిస్తే తాడుది ఈజీగా మీరు చేస్తారు ఓకేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు మనము ఫోర్టీన్ బ్రావిస్ లాటి స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను డిస్కస్ చేశాను ఒక బ్రావిస్ లాటిస్ అన్న స్పేస్ లాటిస్ అన్న యూనిట్ సెల్ అన్న కూడా చెప్పాను ఈ యూనిట్ సెల్ లో మనకి త్రీ పారామీటర్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను గుర్తుందా లేదా మీకు సో త్రీ పారామీటర్స్ అనేది ఆ త్రీ పారామీటర్స్ లో ఏబిసిని ఏమంటాం మనము స్పేస్ పారామీటర్స్ అంటాము స్పేస్ పారామీటర్స్ అంటాము ఈ స్పేస్ పారామీటర్స్ కి వెక్టర్స్ అని కూడా అంటాము స్పేస్ వెక్టర్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఓకేనా అట్లాగే ఇంకొక త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను ఆ త్రీ యాంగిల్స్ ఏంటమ్మా ఆల్ఫా బీటా అండ్ గామో ఈ త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ సిక్స్ పారామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనము ఫోర్టీన్ బ్రావిస్ లాటి స్ట్రక్చర్స్ మనము డిఫైన్ చేస్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న సో ఇప్పుడు నేను బ్రావిస్ లాటిస్టర్స్ లో వచ్చేస్తాను ఇక్కడ యూనిట్ సెల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము ఆ యూనిట్ సెల్ అనేది త్రీ డి త్రీ
గామా అనేది ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ యాంగిల్ మనము గామా అంటాం ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూసినట్లయితే స్పేస్ బెక్రాస్ అని చెప్పాను ఇది త్రీడీ కాబట్టి ఇది ఏ ఓకేనా అంటే సైడ్ ఏ ఇది బి అని ఇది సి ఓకేనా అట్లాగే ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి ఇట్లా కూడా చెప్పచ్చు సింపుల్ ఏం లేదు సో ఇది మెయిన్లీ నాకు సిక్స్ పారామీటర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మైండ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు బ్రాడీస్ లాటీస్లో ఫోర్టీన్ లాటీస్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చదువుతాము అది ఫోర్టీన్ లాటీస్ని మనం గుర్తుంచుకోవడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి నేను సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవడం కోసం దీన్ని సెవెన్ గ్రూప్స్గా చేశాను ఓకేనా ఆ సెవెన్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ క్యూబిక్ గ్రూప్ తర్వాత రాంబో హైడ్రల్ గ్రూప్ తర్వాత గోనల్ గ్రూప్ గోనల్లో టూ టైప్స్ టెట్రాగోనల్ అండ్ హెక్సాగోనల్ నెక్స్ట్ ఇకు గ్రూప్ అంటే ఇకులో ఆర్తో రాంబిక్ ఫస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ మోనోక్లినిక్ అండ్ డ్రై క్లినిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ దాని తర్వాత టూ టూ గ్రూప్స్ ని కంపేర్ చేయాలి ఫస్ట్ టూ గ్రూప్స్ కంపేర్ చేస్తే క్యూబిక్ అండ్ రాంబోహైడ్రల్ గ్రూప్ ని కంపేర్ చేస్తే చూడండి స్పేస్ ఫెక్టర్స్ దీంట్లో ఏబిసి దీంట్లో ఏబిసి అనేది ఈక్వల్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ టూ గ్రూప్స్ లో ఏబిసి ఏబిసి అనేది ఈక్వల్ ఉంది ఏజికల్ బీజికల్ సి ఉంది ఏంటమ్మా క్యూబిక్ అండ్ రాంబోహైడ్రల్ గ్రూప్ లో స్పేస్ ఫెక్టర్స్ అనేది సేమ్ ఉంది అలాగే గోనల్ గ్రూప్ లో చూస్తే గోనల్ లో ఫస్ట్ టెట్రా గుర్తించుకోవాలి ఫస్ట్ టెట్రా దాని తర్వాత ఎగ్జా ఎగ్జా అంటే సిక్స్ కాబట్టి తర్వాత సిక్స్ ఫస్ట్ టెట్రా తర్వాత ఎగ్జా దీంట్లో టూ ఈక్వల్ ఉన్నాయి చూడమ్మా ఏబి ఈక్వల్ ఇక్కడ ఏబి ఈక్వల్ ఫస్ట్ టూ లో త్రీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి తర్వాత టూ లో టూ మాత్రమే ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఏబి మాత్రమే ఈక్వల్ ఉంది సి అనేది నాట్ ఈక్వల్ సో ఫస్ట్ గోనల్ దాని తర్వాత ఇక్ గ్రూప్ ఇక్ లో ఆర్తో అనేది ఫస్ట్ మనం గుర్తించుకోవాలమ్మా ఆర్తో రాంబి తర్వాత మోనో క్లినిక్ అండ్ ట్రై క్లినిక్ అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ టూ గ్రూప్స్ లో ఏబిసి ఏబిసి లో ఈక్వల్ ఉన్నాయి తర్వాత టూ గ్రూప్స్ లో చూస్తే మనకి ఏ బి అంటే రెండు మాత్రమే ఈక్వల్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత థర్డ్ ఇక్ గ్రూప్ లో చూస్తే మూడు అని ఈక్వల్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి నాట్ ఈక్వల్ సి అనేది ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టూ గ్రూప్స్ లో ఏబిసి ఈక్వల్ ఉన్నాయి తర్వాత టూ గ్రూప్స్ లో టూ మాత్రమే ఈక్వల్ ఉన్నాయి తర్వాత త్రీ అన్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రూప్ క్యూబిక్ అని తర్వాత రాంబో హెడ్రల్ అని తర్వాత గోనల్ గ్రూప్ లో హెట్టా గోనల్ అండ్ హెగ్జా గోనల్ తర్వాత ఇక్ గ్రూప్ లో ఆర్తో రాంబిక్ అని తర్వాత మోనో క్లినిక్ అని ట్రై క్లినిక్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి దాని తర్వాత యాంగిల్స్ అని కూడా చూస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఇదేమో టూ టూ ని మనము కంపేర్ చేసాము దీంట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ మనము చూడాలి ఫస్ట్ చూడండి ఆల్ఫా బీటా గామా నైంటీ డిగ్రీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ఫా బీటా గామా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది సెకండ్ దాంట్లో ఏముందమ్మా ఆల్ఫా బీటా గామా మూడు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ లేదు ఇక్కడేమో మూడు నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అయితే తర్వాత మూడు నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ లేదు సో ఇది ఫస్ట్ ఇది కంపేర్ తర్వాత గోనల్ గ్రూప్ లో గోనల్ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ త్రీ నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అండి అలా ఇక్కడ ఫస్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అయిన తర్వాత నైన్ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అయింది కానీ దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ త్రీ నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అయినాయి అలా దీంట్లో టూ మాత్రమే హెగ్జాలో టూ మాత్రమే నైంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అయినాయి ఇంకొకటి గామా గామా అనేది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ కి ఈక్వల్ అయింది అట్లాగే ఇక్ గ్రూప్ లో ఫస్ట్ ఆర్తో రాంబిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్తో ఫస్ట్ తర్వాత మోనో దాని తర్వాత ట్రై క్లినిక్ ఇది మనము ఇక్ గ్రూప్ లో ఆ మూడు అన్ ఈక్వల్ అనేది మనకి ఈజీగా తెలుసుకుని కాబట్టి యాంగిల్ చూడండి ఫస్ట్ దానికేమో మూడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి తర్వాత రెండింటికి మాత్రమే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నాయి గామా అనేది నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ తర్వాత థర్డ్ కాంబినేషన్ అనేది ఆల్ఫా బీటా గామా మూడు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఈక్వల్ లేవు సో ఇట్లా కంపేర్ చేయండి సో గ్రూప్ లో ఫామ్ చేసుకోండి ఏబిలు సీలు దేనికి ఈక్వల్ ఏబిలు దేనికి ఈక్వల్ అట్లాగే మూడు అన్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఏంటి యాంగిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో మీరు వీటి డయాగ్రామ్స్ అంత చూద్దాం అనుకుంటే డయాగ్రామ్స్ చూడండి ఇక్కడ అదేనా ఫస్ట్ క్యూబిక్ గ్రూప్ క్యూబిక్ ఏముందమ్మా క్యూబిక్ గ్రూప్ లో ఏముంది ఏజికల్ బీజికల్ సి ఉంది ఆల్ఫా బీటా అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే దాని తర్వాత రాంబో హైడ్రల్ రాంబో హైడ్రల్ షేప్ ఇలా ఉంటుందమ్మ ఈ రాంబో హైడ్రల్ లో రాంబో హైడ్రల్ ఎలా ఉంటుంది ఏజికల్ బీజికల్ సి అనే ఉంటుంది కానీ ఆల్ఫా బీటా రాంబో నాట్ ఈక్వల్ టు నైంటీ
लास्ट थ्री चूँ लास्ट थ्री चूस्ते षेपेमेंटे फस्ट आर्थो रांबि आर्थो रांबिमो एजल बीजीक्वल बी एक्वल बी नक्वल सी उ आलफा बीट गा नई डिग्री अब आर्थो रांबि षेप इला अला मोनो क्लीनिक षेप इलाटे ट्रई क्लीन षेप इला गर्ति फस्ट ग्रूप क्यूबि ग्रूप दू हेडल ग्रूप दोनल ग्रूप गोनल गोनल टेट्रा गोनल हेक्सा गोनल दर्तो रांबि आर्तो रांबि इक् ग्रूप इक् ग्रूप आर्तो रांबि मोनो क्लीन ट्रई क्लीन सो दी लाटी पारामीटर्स आलोटी डिस्कसान चूस अला क्यूब थ्री लाटी स्पेस अने आलोटी मैं डिस्कसा सिंपल क्यूबि बॉडी सेंट्रेड क्यूबि अंड फेस सेंट्रेड क्यूबि डिस्कसा सो क्यूब एनी स्पेस पारामीटर्स डी स्पेस पारामीटर्स अने की प्रश्न अलगे राम हेड्रो ओनली वन पारामीटर अरे फस्ट सिंपल का सिंपल राम रांबो हेड्रल दर्वा टेट्रागोन रूनाई रूम का सिंपल टेट्रागोन अंड बॉडी बॉडी टेट्रागोन अलगे हेक्सागोन ओनली वन सिंपल हेक्सागोन आर्थो रांबि चाल इंपारटेंट आर्थो रांबि फोर स्पेस लाटिस दिंपलोटी बॉडी सेंटर फेस सेंटर अंड फेस सेंटर सो फोर सो हय्यस्ट लाटिस लाटिस स्पेस लाटिस फाम चे आर्थो रांबि दिन तरह मोनो क्लीन टू सिंपल अं फेस सेंटर नैक्स्ट ट्रई क्लीन ओनली वन क्रिस्टलिंग तो एपीएफ अने फस्ट गुर्त रावाली फिफ्टी टू पर्सेंट फर् दिन सिंपल सिर्सेज फर् बीसीसी अंड सी फोर पर्सेज फर् इनकम एफ सीसी अगेन सी फोर पर्सेज फर् एस मैं उबी दी एफ सी सी फोर पर्सेज सर बट फस्ट मन के फस्ट ग्रूपीसी कंपलसरी 
ఇది చూడంగానే మనకేమో ఏ గ్రూప్ ఇది ఇక్కడ గ్రూప్ రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయా అంటే మనకి ఏ గ్రూప్ ఇది ఓనల్ గ్రూప్ మూడు ఇక్కడ ఉన్నాయా అంటే ఫస్ట్ టూ గ్రూప్స్ అని అర్థమైంది ఆఫా బీటా గామా నాట్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ డిగ్రీస్ ఉంది అని ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది సెకండ్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ అంటే రాంబో హైడ్రల్ సో మీరు గ్రూప్స్ కానీ ఏమైంది పెట్టుకోవాలమ్మా అదే ఈజీ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మనము రిజిస్టర్ స్ట్రక్చర్ గురించి కంప్లీట్ అయింది దాని తర్వాత రేపటి క్లాస్లో మిల్లర్ ఇండీసెస్ గురించి మిల్లర్ ఇండీసెస్ మిల్లర్ మిల్లర్ ఇండీసెస్ అసలు ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కూడా నేర్చుకుందాము అలాగే డిఫెక్ట్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో తర్వాత క్లాస్లో మిల్లర్ ఇండీసెస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పుకున్న తర్వాత డిఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము సో దాంతో మనకి క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది దీని తర్వాత నేను మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా థ్యాంక్ య